大家好，我是东马行为。今天我们来讲一拳超人的二百二十八话。喜欢这个系列的朋友，请帮我点到三千个赞，支持 UP 主一下吧。上回说到龙卷和光头的故事算是告一段落了，英雄协会的四周也被两个人搞得是一片狼藉。呃，怎么说呢？这张战地现场的图啊，如果换一个角度来看，呃，大概是长这个样子的吧。奇遇灰头土脸的回到了自己的公寓，令人费解的是，之前的三个邻居居然规规矩矩的坐在客厅里。我靠，你们是怎么进来的？我告你们非法入侵哦！这次带头的人依然是强音小子，但是他居然一改之前嚣张的态度，摘下了眼镜和帽子。哟，这还是个帅气的小伙呢！强音不仅十分诚恳的向光头道了歉，还各种献媚啊，想要拉拢光头。即便光头已经摆出了极度厌恶的表情，强音也是完全不退缩啊！哎哎哎，奇遇哥哥、呃，我们可是 A 级的好兄弟啊、呃！以后可要多亲多近哦、啊哎！哇，真的是太肉麻了，连两个同伴都有点听不下去了。事后他们询问强音为何态度如此的反常。于是，强音把自己在医院里看到的情景全盘托出。他表示，光头的实力根本就不是我们能够企及的。之前突如其来的暴动啊，也是他战斗所造成的。当然了，另外两个队友根本就没有看见光头和龙卷的战斗，所以他们一致认为这个强音是脑子被泥头车给撞坏了。不过，后者似乎是铁了心想要成为光头的小弟，他已经在着手饲养波奇跟黑金的事情了。与此同时，在协会的地下室中，一帮前来支援的 A 级英雄看着堆积如山的怪人尸体，他们百思不得其解。哎，这些怪人看起来都不是一般的杂鱼啊！且不说他们是怎么突然就暴毙了，英雄协会居然把这么大量的危险因素收容在自己的脚底下，那实在是太不负责任了。这时，吹雪组的小弟还一个劲儿的在给众人解释。呃，这些怪人啊，都是那个光头一拳弄死的。当然了，结果可想而知，青燕等人根本就不相信光头有这个实力，因为他只是个 A 级英雄而已啊。而另一头，睫毛怪则是在质问协会的高层，哎，怎么会接待那个阅读组织的超能力者啊？这两个老逼的呢，是三缄其口，看起来是完全不想交代实情啊。就在场面一度焦灼的时候，击剑异能者突然出来给协会解围。他表示，阅读组织是个在超能力者圈子里都没有人相信的传闻罢了。接着，异能者把话题转向了怪人协会，说可能是他们的残党编造出来的理由，以此来夺取赛克斯的吧。话说，这个击剑异能者在之前的怪人协会战役里有出现过。他虽然只是个 C 级英雄，但超能力的潜在实力啊，却是相当的强。再加上他的脑袋上有动过手术的痕迹，因此啊，我很有理由怀疑他和阅读组织以及龙卷有着什么关联。而且，吹雪组的小弟们看起来也是完全不。相信他的说辞啊！此时，一旁的马考一正搁旁边看这些英雄们吵得不亦乐乎呢。他是协会第二行动室的室长，不仅参与了协会很多的灰色内幕，而且手段相当的强硬，是个狠人呐、啊。与其在那里拷问那些装傻的老头子，吹雪还是有点头脑的。他直接找上了手握实权的马考一。用吹雪组遭到袭击的事情质问马考一交代内幕，后者呢一开始还想用金属骑士当借口，说那些怪人啊都是他弄来搞实验的。结果吹雪早就在第五层了，他用黑客手段入侵了协会的网络，以此获得了协会和外部组织不正常交易的记录。这下马考一的脸色立马就难看了许多啊！接着，崔雪就拿公开这些交易记录做威胁，马考一只能乖乖就范啊，与崔雪达成了合作。呃呃，不过嘛，崔雪的目的啊，其实也不算太正面。因为协会只要稍加调查，他们最终会发现这次大规模灾害的源头啊，居然只是龙卷和光头的一场闹剧而已。事情败露出去的话，同样会对龙卷的风评造成影响。所以，吹雪提议把地下室的怪人残骸撒到外面的废墟上，以此伪造成是在地面上展开了战斗，这样便可以在协会公寓的富人中刷一波好感度、啊。另外，协会还不可以对龙卷的打杂行为进行追究。我靠，哎，真是有。有一套啊！没想到吹雪虽然战力不算太强，但公关能力可是一等一啊！马考一来也是个生意人，这种协会能够捞到好处的结果，他自然是愿意接受的。之后呢，计划便按照原有的发展，龙卷在协会外面的地底深处扯出了一坨怪人的尸体。
。此时，崔雪的车队非常凑巧的经过，崔雪用艳丽把藏身于尸体中的赛克斯吸了过来。随后啊，他下令小弟们赶紧开溜，这样龙卷姐妹就在神不知鬼不觉的情况下，将公认的怪人、社会的危险因素赛克斯悄然的接走了。而从昏迷中苏醒过来的赛克斯，他朦朦胧胧的看见了崔雪那帅气的脸。旁，呃，估计是小迷妹的情绪又犯了。赛克斯居然开始管崔雪叫会长了。嗯，呵呵我越来越期待你们两个人未来的发展了哟。而在社会面的局势走向也正如之前设计好的，协会把袭击事件报道为了龙卷轻松暴杀了一大堆诡计怪人。住在公寓里的有钱人自然是对自己的投资相当的满意。呃，不过受到冷落的人嘛，自然就只有光头而已了。他正和杰诺斯吃着便宜拉面，被气到咬牙切齿啊！呃，他妈的，还有王法吗？明明是我阻止了龙卷的胡闹行为嘛！呃，这新闻怎么说的，好像我是那个怪人似的。一旁的杰诺斯不愧是师傅的孝顺弟子啊，他马上启动人脉，要打电话去协会抗议。结果下一秒啊，就听到电视上在报道，呃，这次战斗所造成的损失啊，高达好几十亿哟、哦。呃，要是讲起赔偿的话，光头示意杰诺斯放下手中的电话，露出了一副圣人般高洁帅气的表情，说道。嗨，那个龙卷难得有一次正面的报道啊，我们不如就做个顺水人情，让他独享这份功劳吧。哇，光头宽广的胸襟和包容的气度，都快把杰诺斯的眼睛给闪瞎了。他连忙把老师的经典语录都记载了下来，以便日后可以瞻仰学习。那么最后事情发展到协会高层这边，他们比较在意的还是赛克斯失踪的问题啊。不过龙卷对于这次事件的善后倒是表现得相当的主动，他不仅愿意承担所有的责任，还表示要独自完成赛克斯的追回任务。协会一开始啊还完全不相信龙卷，毕竟他才是暴动的始作俑者。不料龙卷立马又拿出协会交易怪人的事情做威胁，高层们就马上不敢大声说话了。接着，龙卷还给高层们画了饼，抱怨他们只是因为赛克斯是龙级怪人啊，才会那么重视他的吧？哎呀，大不了我之后再给你们随便抓几个龙级怪人回来，不就扯平了吗？而协会目前啊，在战力这方面人手严重不足，说白了就是根本没有余力去调查赛克斯的事情。最后，龙卷强调了自己要单独办案，之后就准备开溜了。这样一来啊，赛克斯的消息就不会有人过问，算是暂时安全了。不过马考伊最后还是暗示了龙卷一手，这件事情我也是知情者哟。龙卷罕见的没有动怒，也算是默认了和协会的合作，双方达成了相互制约的关系。看到这里啊，你是否会觉得那这英雄协会未免有点太腐朽了吧？而且龙卷姐妹的做法明显是在为超能力者的小团体谋私利嘛，这些行为啊都很难说是以英雄初衷为目的的正义之举啊。终究呢，纸还是包不住火的。协会中持反对意见的英雄啊，马上就出现了。铜弟在自己的研究室里，同样是通过了黑客手段调查到了协会的内幕。他对于协会的不正当交易感到十分的震惊啊。那么看起来，英雄协会的内部矛盾现在是愈演愈烈。接下来的新篇章又会有什么意想不到的突发状况呢？我们下回再接着分解吧。本话结束。